आइसोस्टेसी आइसोस्टेसी मैंने कहा कि एक प्रिंसिपल है ऑफ बैलेंस ओके आइसोस्टेसी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ और वर्जन ऑफ द वर्ड इक्यूपॉइज इक्यूपॉइज पॉइज का मतलब है स्टेबल स्टैंडिंग सो इक्यूलिब्रियम बैलेंस में हाउ आर द लैंडफॉर्म्स इक्यूपॉइज ओके एज इन इक्यूलिब्रियम बैलेंस में वो कैसे खड़े हैं पॉइज का मतलब क्या होता है स्टैंडिंग ओके पोज पॉइज so isostasy from the word equipoise so this word equipoise ka matlab hota hai okay uh, stable standing so it's a principle that tells us about how the landforms balance themselves a principle that tells us how the the material how the material of the earth's crust okay kya material hai फेलसिक रॉक्स क्या मटेरियल है मेफिक रॉक्स क्या मटेरियल है ओलिवाइन एंड क्वार्स एंड एम्फीबोल हाउ इज द मटेरियल ऑफ द अर्थ क्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड व्हाई डू वी हैव मेफिक रॉक्स एट द ओशन व्हाई डू वी हैव फेलसिक रॉक एट द कॉन्टिनें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है सो द आइसोस्टस एक्सप्लेन दीज टू एस्पेक्ट द बैलेंस ऑफ द लैंडफॉर्म्स एंड the material distribution now this isostasy ka kuch story bata diya maine broadly what's the idea of uh, gravitation anomaly aapko bas ye terms janna hai abhi okay and uh, what was the observation of uh, boger uh, his name was uh, uh, pierre boger p i e r r e french man pierre boger okay who was the first to discover the gravitational anomaly of the andes and baad mein yahi anomaly was also proven for himalayas and mount everest these are you know, part of uh, uh, stories hain not the technical concept as such okay uh, then we moved on towards that there are broadly two theories and tectonics modifies it the first i was discussing the concept of pratt arch Decon Pratt. So he gave us a statement: uh, equal masses, masses uh, underlie uh, equal areas. So, if there are landforms, and I assume that the landforms have the same cross-sectional area, ये आपका ground है. This is the ground. This is the ground. अगर इनका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है ओके एरिया ए एरिया ए एरिया ए एंड एरिया ए इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया इज सेम ओके देन अंडर द क्रॉस सेक्शन द मास दैट दैट लैंडफॉर्म हैज द मास द लैंडफॉर्म हैज ओके द मास इज आल्सो सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ टॉल और शॉर्ट दे आर बहुत टॉल माउंटेन है इवन देन this mass is same as this small mountain or this small plain theek hai yahi tak karaya aapko maine so i uh, gave that diagram interpretation that uh, the masses the mass of uh, landforms uh, are a same same uh, under uh, a same uh, cross section area इंपॉर्टेंट पॉइंट है इज नॉट टू सर ये माउंटेन है ये पूरा माउंटेन का मास इज सेम एज सर आप बता रहे हो इज स्मॉल प्लेटो ऐसे नो गो बैक क्रॉस सेक्शन सर अगर ये क्रॉस सेक्शन लेके यहां चलो से इफ आई ड्रॉ दिस क्रॉस सेक्शन सो दिस एरिया इज सेम एज दिस एरिया देन दिस मास इज सेम एज दिस मास नॉट के एंटायर माउंटेन हैज सेम एज दिस नो so for the same cross section so this is the cross section area ye hai cross section area for same cross section iske niche jo mass hai the masses are same so masses of landforms are same under same cross section area uh, irrespective of irrespective of the height 
or the elevation of the landform. So, irrespective of the height or the elevation of the landform, kitna uncha hai, irrespective of that, like if the cross sections are same, the masses will be same. So, what this essentially means, okay, so I said the mass will be same, the elevations can vary. What this basically means is, what it basically means is, that landforms, the landforms have a varying density. Landforms have varying density. Short elevation features are more dense than, okay, taller mountains and landforms. This is what this means. The landforms vary in their density. Landforms have varying densities. Short elevation features are more dense than the tall mountains and the taller landforms. This is what okay, the theory says. So, the conclusion is that uh, according to Pratt, keep writing please, according to Pratt, okay, the mechanical stability of the landforms, the mechanical stability of the landforms is achieved by okay, density variations. The mechanical stability of the landforms is achieved by density variations. This is the conclusion of